हेलो दोस्तों इस लेक्चर में विल टॉक अबाउट लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्सेस जिन लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आर हेल्पिंग अस टू विजुलाइज द फील्ड पैटर्न ठीक है और उनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है पहली इन्फॉर्मेशन ये मिलती है डायरेक्शन टेंजेंट की जो किसी भी एक पॉइंट पर मान लेते हैं ये एक फील्ड लाइन है और एक पॉइंट ए है ठीक है तो अगर मैं ए पर टेंजेंट खींचता हूं तो मुझे डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट ए दे रही है ठीक है इसी तरीके से बी एक पॉइंट है और अगर मैं बी पर टेंजेंट खींचता हूं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट बी ओके तो पहली जो यूजफुल इंफॉर्मेशन यहां से हमें मिल रही है दैट इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरा अगर ये बहुत पास पास है तो वहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और ये दूर दूर है तो वहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा ठीक है तो स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन दैट क्रॉसेज अट एरिया पर पेंडिकुलर टू द लाइंस, ठीक इस एग्जांपल को ऐसे देखिए ओके ओके तो क्या है यहां आपने एक छोटा सा यूनिट एरिया लिया और यहां पर उतना ही यूनिट एरिया लिया ठीक यहां पर फील्ड ज्यादा है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो यहां पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है तो ये मान लेते हैं ए पॉइंट है ये मान लेते हैं बी पॉइंट है तो फील्ड एट ए इज लेस देन फील्ड एट बी ओके डायरेक्शन से कुछ लेना नहीं है अगर ये एरोज उल्टे भी होते तब भी ये एक्सप्रेशन वैलिड होता ठीक है तो व्हेन दे आर क्लोजर टू इच अदर और मोर लाइंस पर यूनिट एरिया आर देयर फील्ड विल बी मोर एंड इफ लेस लाइंस पर यूनिट एरिया इज देयर फील्ड विल बी लेस नाउ देर आर सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज वी मस्ट नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और लाइन्स ऑफ फोर्सेज They always start from positive charge and terminates on the negative charge. ठीक है वो पॉजिटिव चार्ज से चालू होंगी और खत्म होंगी नेगेटिव चार्ज पर अगर नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता है तो दे विल गो टू इन्फिनिटी और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो दे विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी ठीक है यही रीजन है कि दे डोंट फॉर्म अ क्लोज लूप अब क्या होगा क्लोज लूप में क्या दिक्कत है क्लोज लूप में आप बता ही नहीं पाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के तहत ठीक मान लेते हैं ये एक छोटा सा चार्ज है यहां से स्टार्ट भी हो रही है और टर्मिनेट भी हो रही है तो इसकी वैल्यू नहीं बता सकते आप ये क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव ठीक है ओके तो दैट इज वाई दीज कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप दूसरी प्रॉपर्टी ठीक है ना समझे अगर ये पॉजिटिव मान लें तो यहां से टर्मिनेट होना गलत हो जाएगा यहां पर आके खत्म नहीं होनी चाहिए और अगर इसको नेगेटिव मान लें तो यहां से स्टार्ट होना गड़बड़ हो जाएगा ठीक है तो क्लोज लूप में एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही होता है तो इस वजह से ये क्लोज लूप नहीं बना सकती जो फील्ड चार्जेस की वजह से डेवलप होती है ठीक है आगे आने वाले चैप्टर्स में हम एक ऐसी फील्ड भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी मगर वो चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस नहीं होगी एंड दे माइड बी फॉर्मिंग क्लोज लूप ठीक है वो क्लोज लूप बनाती हैं मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं जो चार्जेस की वजह से डेवलप होती है ओके फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ठीक है कहने का क्या मतलब है मान लेते हैं यहां कुछ लेट्स से क्यू चार्ज है क्यू चार्ज से मैंने फील्ड लाइंस दिखाई चार ठीक है अब उसी डायग्राम में एक जगह आपने प्लस टू क्यू चार्ज रख दिया है तो उससे कितनी फील्ड लाइंस दिखाएंगे आप उससे फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेगी आठ बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इसी तरीके से अगर वहां माइनस थ्री क्यू रखा हो तो फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी मगर उनकी वैल्यू होगी बारह ठीक है तो देर विल बी ट्वेल्व फील्ड लाइन्स इफ द वैल्यू ऑफ चार्ज इज ठीक है तो देर विल बी ट्वेल्व फील्ड लाइंस 
हाँ पॉजिटिव है तो दूर जाती हुई और नेगेटिव है टू टू अर्ड्स अ चार्ज थर्ड द लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज अगर वो क्रॉस करती है मान लेते हैं यहाँ वो क्रॉस कर रही है एक ऐसे और एक ऐसे ठीक है तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो मुझे डायरेक्शन पता करने के लिए दो टेंजेंट बनानी पड़ेंगी और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है ठीक है एक ही पॉइंट पर दो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती ठीक है तो ये टेंजेंट ना रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन देता है इनफैक्ट हम फील्ड लाइन ड्रॉ ही रिजल्टेंट फील्ड के लिए करते हैं ठीक है हम फील्ड लाइंस जो ग्राफ्स या कर्व्स हैं वो ड्रॉ ही रिजल्टेंट फील्ड्स के लिए करते हैं तो ये अगर इंटरसेक्ट करेंगी और दो अलग अलग टेंजेंट्स आ जाएंगी तो कहने का मतलब ये होगा कि दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं नेट फील्ड की एक ही पॉइंट पर विच इज नॉट पॉसिबल ओके हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे ऑलवेज मीट अ कंडक्टिंग सर्फेस नॉर्मल टू इट ठीक है आगे हम ये जानेंगे कि कंडक्टिंग सर्फेस ना एक इलेक्ट्रो इक्वपोटेंशियल सरफेस होती है ठीक है तो उसके परपेंडिकुलर ही रहती है ठीक अगर इक्वपोटेंशियल सरफेस ऐसे तो फील्ड लाइंस मस्ट बी लाइक दिस और लाइक दिस ठीक है बट दे विल बी नॉर्मल टू द इक्वपोटेंशियल सरफेस व्हिच इज आल्सो द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ओके देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर अनलेस सम चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी ठीक ये कंडक्टर है ठीक इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी है ये पूरा अंदर से सॉलिड मटेरियल का बना हुआ तेज सम कैविटी तो कैविटी के अंदर फील्ड तभी होगी जब यहाँ कैविटी के अंदर चार्ज रखा हो ठीक है अदरवाइज बाहर वाली फील्ड कैविटी के अंदर नहीं जाएगी ठीक है कैविटी के अंदर नहीं जाएगी एक और प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर बात करें इन द सॉलिड कंडक्टिंग पार्ट There will be no field inside the solid conducting part. ठीक है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्लिब्रियम है अगर यहां पर फील्ड होगी तो चार्जेस यहां मूव करेंगे चार्जेस मूव करेंगे क्योंकि मूव कर सकते हैं ठीक है ये कंडक्टर है इसमें चार्जेस मूव कर सकते हैं तो यहां चार्जेस मूव करेंगे तो कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्लिब्रियम में नहीं रह पाएगा क्योंकि वो है तो इसलिए पक्की बात है यहां पर फील्ड जीरो होगी ठीक है तो बात ध्यान से समझ लें देर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द सॉलिड कंडक्टिंग पार्ट ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्लिब्रियम ओके सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में आपको हर एक डायग्राम में ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है वो पॉसिबल या नहीं और अगर नहीं तो उनमें क्या एरर है ठीक है जैसे कि फर्स्ट डायग्राम से स्टार्ट करते हैं यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल नहीं है मेटल बॉडी के ठीक है जैसे कि ये गड़बड़ है ये गड़बड़ है कुछ सही भी है जैसे कि अगर बोलें तो ये एंगल 90 डिग्री लग रहा है ठीक है तो ये सही है बट जो भी गड़बड़ है तो देर इज समर इन द डायग्राम वट अबाउट डायग्राम बी पॉजिटिव चार्जेस सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं यहाँ फील्ड लाइंस नहीं पहुंच रही हैं क्योंकि यहाँ नल पॉइंट आ रहा होगा देर विल बी नल पॉइंट इन द डायग्राम और बिल्कुल सही ये परफेक्ट डायग्राम है इसमें ये भी एक मेटल बॉडी है ये भी एक मेटल बॉडी है सारी नॉर्मल फील्ड जा रही हैं ठीक है पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और ये फील्ड लाइन्स गड़बड़ है ये पॉजिटिव चार्ज में एंटर हो रही है ठीक है और यहाँ फील्ड लाइंस सब एंटर हो रही है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये फील्ड लाइंस गड़बड़ है क्योंकि ये क्लोज लूप बना रही है ठीक है फील्ड लाइंस शुड नॉट फॉर्म क्लोज लूप व्हाट अबाउट डी डी तो बहुत ही गड़बड़ है इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ देखें तो नेगेटिव चार्ज से निकल भी रही है ठीक है ये भी गड़बड़ बात है ठीक तो दीज आर द मेन टू एरर्स आप इस पर आते हैं पॉजिटिव चार्ज से निकली नेगेटिव में एंटर हुई फिर नेगेटिव से निकली दिस इज रॉन्ग नेगेटिव चार्ज से नहीं निकल सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पॉजिटिव चार्ज में एंटर कर रही हैं ठीक है द चार्ज इज पॉजिटिव 
even then the field lines are entering into it wrong ye theek hai ye bhi positive hai isme ye bhi gadbad hai ki yahan bhi enter kar rahi hai okay ab last question isme kya hai ek स्फेरिकल कंडक्टर था उसके अंदर एक कैविटी ये कुछ फील्ड लाइंस मैंने दिखा रखी हैं हर किसी में बताना है क्या ये पॉसिबल है और नहीं तो क्या एर है जैसे कि पहली वाली से स्टार्ट करते हैं ठीक है इसमें क्या एर है ये फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर जा रही है सॉलिड कंडक्टिंग पार्ट में भी दिख रही है और कैविटी के अंदर भी है जबकि कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है तो दिस इज सम एर ये फील्ड लाइन्स बिल्कुल सही है ये कंडक्टर के अंदर नहीं जा रही है एंड ओ यहाँ एक एर है फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी ये डायग्राम इसी फील्ड लाइंस का है ठीक है तो ये इसमें एर है कि कैविटी के अंदर पहुंच रही है जबकि कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है दिस फील्ड लाइन इज परफेक्ट यहाँ आई नॉर्मली और नॉर्मली बाहर निकल गई ये फील्ड लाइन में भी यही एर है कि ये कंडक्टर के अंदर सॉलिड कंडक्टिंग पार्ट में भी एग्जिस्ट कर रही है विच इज नॉट पॉसिबल इस फील्ड लाइन में ये एरर है कि ये नॉर्मल नहीं है कंडक्टर की ओके सो दीज आर द एरर्स इन द गिवन फील्ड लाइंस यहां भी एरर है तो इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल एंजॉय